गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी एक यू मैं हूं प्रशांत मावानी आई होप यू ऑल आर इन गुड माई डियर फ्रेंड्स आज सिक्स सितंबर है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं सेवन इंपॉर्टेंट आइटम्स इसमें मोदी साहब की जो रशिया की विजिट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी और कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया गया है फिर कैशलेस इंडिया की सिचुएशन मर्चेंट के कंटेक्स में देखेंगे कि कैसे चल रही है जे स्टील की बिड को एक्सेप्ट किया है एनक्लेट ने नितिन गडकरी साहब ने कुछ रोड प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया है खारिफ क्रॉप का प्रोडक्शन अप हुआ है डाउन हुआ है इसको देखेंगे चाइना यूएस ट्रेड टॉक इज ऑन बोर्ड और लास्ट में बात करेंगे बजट फंडिंग एट रिस्क क्यों है तो लेट्स स्टार्ट विथ मोदी जीज विजिट टू रशिया फिफ्थ इकोनॉमिक माफ कीजिएगा फिफ्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग व्लादिवोस्तोक में हुई दिस इज व्लादिवोस्तोक हियर राइट ये रशिया का एक शहर है और ये जो पूरा रीजन है इसको रशिया का फार ईस्ट रीजन भी कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो अभी आपको पता चल जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मीटिंग को इस फोरम को एड्रेस करते हुए ये बताया कि भारत जो है वो रशिया के डेवलपमेंट और खास करके फार ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है भारत ने वन बिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट भी अनाउंस किया है और ये जो फार ईस्ट रीजन है इसके डेवलपमेंट के लिए और ये जो रीजन है ये एक बहुत ही रिसोर्स रिच रीजन है यहाँ पर कौन कौन से रिसोर्स आपको मिलते हैं ये भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ इसी मीटिंग को या फिर इसी फोरम को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि इंडिया वाज़ द फर्स्ट कंट्री टू ओपन ए काउंसुलेट इन व्लादिवोस्तोक नाव अगर हम ओवरऑल भारत की जो एक स्ट्रेटजी है अलग अलग रीजन को एंगेज करने में तो उसमें अगर देखें तो ये व्लादिवोस्तोक बहुत ही या फिर रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ ये गल्फ ऑफ एडन जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? तो क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के जो ये सारा पूरा रीजन जो है इन सारे देशों के साथ एंगेज होने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो एक लेन है एक रास्ता जो है ये ओपन और फ्री रहे तो इसी प्रकार से ये जो पॉइंट नंबर थ्री है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो इन्फोग्राफिक है तो यहाँ पर है शाखालीन आइलैंड्स यहाँ पर ओ ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है ओ विदेश ने टू में 20 परसेंट जितना स्टेक जो है ये शाखलीन ऑयल एंड गैस फील्ड में एक्वायर किया था इंडिया की फर्म ने ओवरऑल 7 बिलियन डॉलर जो हैं रशिया की ऑयल एंड गैस फील्ड में इन्वेस्ट किए हैं ओ ने एक इम्पीरियल एनर्जी नाम की कंपनी है उसको खरीदा था और ये भी ईस्टर्न साइबेरिया में है ऑफ कोर्स आप इस लेक्चर के पी को डाउनलोड करने के बाद ये सारे रीजन को देखेगा दिस इज ईस्टर्न साइबेरिया रीजन और ताश यूरिया ऑयल फील्ड है ये भी ईस्टर्न साइबेरिया में है तो इसका 30 परसेंट जितना स्टेक जो है वो आईओसी ने खरीद लिया है इसी प्रकार से रशिया की जो ऑयल फॉर्म्स हैं जैसे कि रोजनेफ्ट हैं तो 2017 में इसने एसआर ऑयल को खरीदा और आज कुछ 5500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड पम्प्स जो हैं वो हमारे देश में हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के तो मोदी साहब ने यह बताया कि दोनों देशों के बीच में जो फ्रेंडशिप है ये सिर्फ कैपिटल सिटीज को लेकर ही नहीं है ये लोगों को भी इसमें इंक्लूड करती है और इसी के साथ जो क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है ये भी दोनों देशों की फ्रेंडशिप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग भारत ने एक एक्ट फार ईस्ट नाम की पॉलिसी को भी अनवेल किया है और खास करके ये जो एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी है ये रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है उसको टारगेट करेगी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि गैस एंड ऑयल के कंटेक्स में ये फार ईस्ट रीजन रशिया का फार ईस्ट रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिक कंटेक्स में अगर देखें तो इंडो पैसेफिक के कंटेक्स में अगर हम इसको देखें तो भी ये रीजन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम डियर फ्रेंड्स लेकिन उससे पहले हमारे पेनड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने इनको डिज़ाइन किया है यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन अलग अलग एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड पेनड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज हैं ये हमारे पेड प्रीमियम कोर्सेज हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पेनड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज के माध्यम से उन्होंने अलग अलग एग्जाम्स को क्रैक किया है सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टडी एक्यू डॉट कॉम के ऊपर से मिल जाएगी क्वेश्चन क्वेरीज डाउट्स हो तो आप हमें इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं आज के लेक्चर की वीडियो आपको मेरे एफ बी पेज ट्विटर हैंडल और जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर से मिल जाएगी और मेरी ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एज वेल कैशलेस इंडिया की सिचुएशन कैसी है बैंक्स जो हैं 
वो अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं गवर्नमेंट का जो एजेंडा है कैशलेस या फिर आप कह सकते हैं लेस कैश इकोनॉमी जिसमें हम कम कैश का उपयोग करें और ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करें लेकिन बहुत कम ऐसे वेंडर्स हैं जैसे कि फिफ्टी ही ऐसे वेंडर्स हैं जिनके पास मान लीजिए सौ वेंडर्स के पास ये जो ये जो मशीन्स हैं जिससे हम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं तो उनके पास ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स आ चुके हैं लेकिन 50 परसेंट ही ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे प्राइम रीज़न ये है एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मर्चेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि टैक्समैन के पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाए सो दे डोंट वांट टू लीव एनी ट्रेल कोई किसी भी प्रकार का जो एक जो हम कहते हैं कि एविडेंस जो है वो छोड़ना नहीं चाहते ताकि वो टैक्स में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर सके तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न दूसरी चीज़ जो है वो ये है एक एम डी का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि अगर आप सौ का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें से ट्वेंटी पैसा थर्टी पैसा जो हैं वो बैंक चार्ज करते हैं तो ये पैसे जो हैं वो फ्री कर देने से भी बैंक्स इतनी इंथुजियास्टिक नहीं हैं या फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं होता एक मर्चेंट अगर ये यूज़ करता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन तो उसका कोई कोई खास प्रकार का फ़ायदा नहीं होता और छोटे मर्चेंट्स के लिए एंट्री बैरियर भी है यानी कि अगर आप ये मशीन सेटअप करना चाहते हैं पी का तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे समय जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंट्री बैरियर हैं तो अगर इसको फ्री किया जाए या फिर कोई यू नो पॉइंट सिस्टम दी जाए तो इससे शायद हम उनको मोटिवेट कर पाएँ जे एस डब्ल्यू स्टील बिड फॉर भूषण पावर एनक्लेट यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूनल है हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े केसेस जो हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं फ्यूचर में शायद हम एक स्पेशल टॉपिक के तौर पर भी देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं लेकिन बेसिकली आज न्यूज़ में हैं भूषण पावर और जे एस डब्ल्यू स्टील जे एस डब्ल्यू स्टील की एक बिड थी नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड करोड़ रुपीज़ की ये बिड बिड का मतलब बेसिकली ये है कि एक नीलामी हुई भूषण स्टील भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड बी पी एस एल की और इसको खरीद लिया है जे एस डब्ल्यू स्टील ने नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड करोड़ रुपीज़ पे करके एनक्लेट ने इस डील को अप्रूवल कर दिया है ये जो नीलामी हुई तो ये अब बी एस बी पी एस एल जो है ये जे एस डब्ल्यू स्टील का पार्ट बन जाएगी तो इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एनक्लेट ने ये भी एक एश्योरेंस दिया है जे एस डब्ल्यू को कि ये जो बी पी एस एल हैं इनके जो प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर अलग अलग क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो इसकी वजह से कंपनी के भविष्य के ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगी और इससे ये एक्विजिशन से ये जो जे एस डब्ल्यू स्टील है इनकी ओवरऑल जो कैपेसिटी है ये 45 मिलियन टन की हो जाएगी पर ईयर ऑफ कोर्स इन इंडिया और ओवरसीज की बात करें तो इट विल बी टेन मिलियन टन बाय ट्वेंटी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम फाइव लैख करोड़ रोड प्रोजेक्ट्स के बारे में एक ग्लिम्स प्रोवाइड की है हमारे नितिन गडकरी साहब ने वो एक सीएम का जो कॉन्क्लेव है उसको एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने बताया कि 68 अलग अलग रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट जिनका टोटल वर्थ होगा 5 लाख करोड़ रुपीस ये आने वाले तीन महीनों में कमीशन किए जाएंगे इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा बिगेस्ट इम्पैक्ट विल बी इट विल बूस्ट डिमांड फॉर कॉमर्शियल व्हीकल जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं टॉकिंग अबाउट ट्रक्स अर्थ मूवर्स जो कहते हैं जैसे कि जे सी बी है एक्सेट्रा हिताची जो बड़े बड़े अर्थ मूवर व्हीकल्स हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी फिर रोलर्स जो होते हैं तो ये सारे कॉमर्शियल व्हीकल्स जो हैं इनकी डिमांड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि रोड प्रोजेक्ट्स जो हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स की आवश्यकता होगी तो इससे जो सेल्स है कॉमर्शियल व्हीकल्स का ये पिकअप हो सकता है इसी के साथ उन्होंने ये भी रिटीरेट किया ये भी बताया कि पेट्रोल और डीजल इंजन के व्हीकल्स जो हैं उनको बैन नहीं किया जाएगा दो बड़े इश्यूज हैं देश के सामने एक तो है बहुत ज़्यादा हमारा ऑयल का बिल होता है क्योंकि 80 परसेंट जितना ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और पोल्यूशन जो है ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है आप देखिए हर साल लगभग सिक्स से सेवन लैख करोड़ रुपीज़ जो हैं वो हम ऑयल इम्पोर्ट में देते हैं दिस इज़ ए वेरी बिग अमाउंट लेकिन ये इश्यू होने के बावजूद भी हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को यू नो वी कैनॉट वी कैनॉट कैप 
ऑटोमोबाइल सेक्टर हम पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को ऑल ऑफ द सडन या फिर आने वाले पाँच दस सालों में बंद नहीं कर पाएंगे धीरे धीरे करके ये ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं कॉमर्शियल व्हीकल्स का जो सेल है ये काफ़ी डाउन था कल भी हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे जी के बारे में बात कर रहे थे तो फोर्टी इसमें ड्रॉप हुआ है और इसी के साथ जो नितिन गडकरी साहब हैं उन्होंने ये भी बताया कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताएंगे उनको लिखेंगे एक प्रपोजल रखेंगे कि व्हीकल्स के ऊपर जो जीएसटी है उसको रिड्यूस किया जाए इसी के साथ निर्मला सीतारमन जी ने इससे पहले बताया था कि जीएसटी को कम करना जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है इट इज़ अप टू जी एस टी टू डिसाइड अब बात करते हैं खारिफ क्रॉप के बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे देश के आपकी स्क्रीन के ऊपर इनकी तस्वीर है इट इज नरेंद्र सिंह तोमार नाउ द थिंग इज कि ये जो टॉपिक है खारिफ क्रॉप का ये इंपॉर्टेंट क्यों है सबसे पहले तो कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे राइट कई बार आपको एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि नीचे दिए गए लिस्ट में से आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से खारिफ क्रॉप्स हैं तो ये भी आपको पता होने चाहिए बहुत ही इजी नाम होते हैं लेकिन अगर आपने कभी अटेंशन पे नहीं किया इन सारी चीज़ों के ऊपर तो फिर आप वो नाम नहीं दे पाएंगे और लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अब होने लगा है तीन या चार नाम आपको दिए जाएंगे या फिर मैक्सिमम पाँच छः नाम दिए जाएंगे और फिर आपको मैच करना है कई बार ए बी भी होता है मैच द फॉलोइंग राबी और खारिफ क्रॉप को आपको मैच करना है तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्ट एज वेल तो एक तो ये चीज़ है और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आज भी हमारी जो इकोनॉमी है ये एक खेती प्रधान हमारा देश है खेती प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो अगर खारिफ का प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा रूरल इनकम जो है वो इंक्रीज होगी अगर रूरल इनकम या फिर ग्रामीण विस्तार में रहने वाले लोगों के पास थोड़े पैसे ज़्यादा होंगे तो इन दे विल बाय थिंग्स और वो सारी चीज़ें खरीदेंगे जो अर्बन इंडिया प्रोड्यूस करता है तो इंडस्ट्रियल और सर्विसेज में भी एक बूस्ट हमें देखने को मिलेगा तो आई होप इसकी ओवरऑल इम्पैक्ट आपको पता चल गई होगी खारिफ का जो प्रोडक्शन है खारिफ यहाँ पर बेसिकली समर सोन है लेकिन खारिफ का मतलब ही मानसून होता है राइट और हमारे देश का जो एवरेज क्लाइमेट है इसको मानसून टाइप क्लाइमेट ही कहते हैं तो मानसून हमारे देश में बेसिकली दो बड़ी सीजन है एक राबी है जो विंटर है और खारिफ जो है ये मानसून के साथ जुड़ी हुई है तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है उसके पीछे मेन रीज़न है मानसून जो है ये भी काफ़ी अच्छा यानी कि बारिश काफ़ी अच्छी हुई है ओवरऑल बारिश अच्छी हुई तो राइस अब नाम नाम यू हैव टू फेस ऑन दिस राइट मैं कुछ नाम आपके स्क्रीन के ऊपर होंगे तो आपको अटेंशन पे करना है कि ये जो राइस है आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक खारिफ क्रॉप है तो इसका जो प्रोडक्शन है ये काफ़ी थोड़ा कम हुआ है इट इज़ 354.84 हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर हेक्टर कंपेयर टू थ्री तो राइस का प्रोडक्शन कम हुआ है तो इसका मतलब ये है कि राइस की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो सकती है तो इन्फ्लेशन इससे बढ़ सकता है पल्सेस uh, की बात करें दालों की बात करें तो इसमें भी एक थोड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला है हंड्रेड 27.99 और पल्सिस जो है दालें जो हैं वो हमारे देश के गरीबों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन का सोर्स भी है कोर्स सीरियल्स की बात करें तो फ्लैट रहा है जो लास्ट ईयर था उसी के हिसाब से यू नो इट्स समवेयर अराउंड 171.74 लाख हेक्टर्स ऑयल सीड्स जो हैं ये भी थोड़े मार्जिनली लो रहे हैं हंड्रेड और कॉटन जो है इसमें एक इंक्रीज देखने को मिला है वन टू फोर पॉइंट नाइन लैख हेक्टर्स तो ओवरऑल इतना भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं है हमारा देश वैसे अगर आप देखें तो फूड ग्रेन के मामलों में सेल्फ सफिशिएंट हो गया है सेल्फ रिलायंट हम हो चुके हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने सोइल हेल्थ को चेक करने की भी एक बात कही है अगर हम सोइल हेल्थ को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो ज़्यादा खर्च भी बढ़ जाएगा इज रेट तो सोइंग से पहले Uh, उन्होंने एक हेल्थ सोइल हेल्थ को चेकअप करने की भी बात कही है गवर्नमेंट ने कुछ 12 करोड़ सोइल हेल्थ कार्ड भी इश्यू कर दिए हैं आज हमारे देश का सबसे बड़ा चैलेंज ये भी बन चुका है कि किसान जो हैं वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो फिर इससे सोइल पोल्यूशन होता है वाटर पोल्यूशन होता है और जो माइक्रो न्यूट्रियट हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ माइक्रो न्यूट्रियट की जो डेफिशेंसी है ये भी इंक्रीज़ होती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर खेती या फिर एग्रीकल्चर के कुछ चैलेंजेस जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं आपको ध्यान में रखने हैं इसके साथ जुड़े हुए आर्टिकल्स अगर आपको पढ़ने को मिलता है देन मेक श्योर यू रीड देम एंड अंडरस्टैंड देम तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिसर्च 
राइट फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो और किसानों की इनकम ज़्यादा बढ़े ये सारे चैलेंजेस हमें अचीव करने हैं पानी का सही इस्तेमाल पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है एम एस पी वन पॉइंट फाइव टाइम दी जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर यानी कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट सौ रुपये है तो एम एस पी कम से कम हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ होनी चाहिए और उन्होंने पी एम किसान प्रोग्राम के बारे में भी बात कही जिसके बारे में आप जानते ही होंगे लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेते हैं कि हर साल हर एक किसान को छः हज़ार रुपये दिए जाएंगे ये दो दो हज़ार के तीन इंस्टॉलमेंट्स उनको दिए जाते हैं ये एक प्रकार की इनकम सपोर्ट स्कीम है चाइना और यूएसए के बीच में जो ट्रेड टॉक है फेस टू फेस नेगोशिएशंस जो हैं वो आने वाले वीक में हो सकते हैं चाइनीज वाइस प्रीमियर ल्यू ही ने इस बात को माना है कि वो अर्ली अक्टूबर में यू में वॉशिंगटन में अपनी एक विजिट करेंगे और अब पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी निगाह इस इन दोनों देशों के ऊपर होगी फर्स्ट सितंबर को दोनों देशों ने टैरिफ जो हैं वो इंक्रीज़ किए फर्स्ट अक्टूबर को टैरिफ इंक्रीज हो सकते हैं और दिसंबर 15 में भी टैरिफ इंक्रीज हो सकते हैं अगर दोनों देशों के बीच में कोई ब्रेक थ्रू यानी कि अगर कोई डील फाइनलाइज नहीं हुई तो अब दोनों देशों के पास ये चॉइस है कि या तो ये लूज लूज सिचुएशन जो है उसको कंटिन्यू करें या फिर दोनों देश मिलकर इश्यूज uh, जो हैं उनको सॉर्ट आउट करके एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें uh, जो गीता गोपीनाथन है आईएमएफ के उन्होंने ये बताया है कि 2020 में 0.8 परसेंट ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हैं ग्लोबल जीडीपी के ग्रोथ में 0.8 परसेंट का एक ड्रॉप हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम ऑफ द डे बजट फंडिंग एट रिस्क एज वी नो कि गवर्नमेंट को 24 बिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिलेंगे और 15 बिलियन डॉलर जो है ये एसेट सेल्स है जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनको बेचकर गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे और ये सारे पैसों का उपयोग जो है ये फिजिकल डेफिसिट यू नो व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट आपकी इनकम से ज्यादा जब आपका खर्च हो जाता है आप उसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट तो फिजिकल डेफिसिट जो थ्री है हमारे जी का तो उसको मेनटेन करने के लिए उसको एड्रेस करने के लिए ये सारे पैसों का उपयोग किया जाएगा ना द थिंग इज के अब ये पैसे तो मिलेंगे लेकिन क्या ये पैसे बार बार मिलते रहेंगे द थिंग इज नो नेक्स्ट ईयर ये पैसे इतने ज्यादा पैसे रिपीट नहीं होंगे राइट right? और इट विल बिकम बिट मोर डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू मेंटेन थिंग्स बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ भी थोड़ा बहुत स्लो हो चुका है जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होता है तो इसका मतलब ये भी है कि आपका टैक्स कलेक्शन जो है वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा टैक्स में भी एक ड्रॉप देखने को मिलेगा वी कैन सी ऑन जीएसटी ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में देखिए एक लाख करोड़ से ज्यादा था मई में एक लाख करोड़ से ज्यादा था लेकिन जून में ड्रॉप हुआ जुलाई में एक लाख करोड़ से ज्यादा था और अगस्त में फिर भी एक ड्रॉप हुआ है ओवरऑल एवरेज जो है जैसे मैंने आपको बताया था अच्छी है लेकिन आप एक और चीज समझिए यहां पर कि हमारा जो टारगेट है राइट जो जो एक टारगेट है कि इतने पैसे हमें मिलेंगे टैक्स के फॉर्म में टारगेट इज 16.5 पॉइंट लाख करोड़ रुपीज एक साल में सिक्सटीन लाख करोड़ रुपीज टैक्स कलेक्शन का एक टारगेट रखा है लेकिन चार महीनों में टैक्स कलेक्शन जो ये जो एक ड्रॉप हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ में तो इसकी वजह से टैक्स कलेक्शन भी हेम्पर हो सकता है जनरली जो अलग अलग देश हैं वो अपने अपने बड़े बड़े एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स को चलाने के लिए टैक्स जो हैं टैक्स मनी का उपयोग करते हैं लेकिन टैक्स कलेक्शन जब ड्रॉप होता है तो फिर दूसरे कामों के लिए जो पैसे हैं इनका उपयोग इन सारे प्रोजेक्ट्स को चलाने में किया जाता है और अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन होती है तब आपको पैसे बोरो करने पड़ते हैं और जब आप पैसे बोरो करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करना है तो ये आपके खर्च जो हैं वो बढ़ते जाएंगे हमारे देश का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ये भी 11 परसेंट है टैक्स टू जीडीपी रेशियो यानी कि जी जो है उसके कंटेक्स में अगर जो टैक्स मिल रहा है मान ली मान लीजिए कि सौ रुपये जी हैं और टैक्स कलेक्शन हो रहा है टेन रुपीज़ का तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो निकालेंगे तो टैक्स टेन परसेंट होगा आप इनको इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो इट विल भी टेन परसेंट डेवलपिंग कंट्रीज का वैसे तो ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो कम देखने को मिलता है स्वीडन जैसे देश का टैक्स टू जीडीपी रेशियो फिफ्टी परसेंट जितना है तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता है तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हेम्पर हो सकते हैं एक एमनेस्टी प्रोग्राम चलाया था 2016 में कि जिन लोगों ने टैक्स पे नहीं किया है ये सारी चीज़ें वो सॉर्ट आउट कर ले लेकिन उससे भी उतना ज़्यादा पैसा हमें नहीं मिला गवर्नमेंट जो है ये 
इस साल 12 परसेंट टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करना चाहती हैं और प्रोजेक्शन ये था कि इकोनॉमिक एक्सपांशन होगा 7 परसेंट से और 12 परसेंट ज़्यादा इंक्रीज होगा टैक्स कलेक्शन में लेकिन पहले जो चार महीने हैं उसमें 5 परसेंट ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़े हैं तो ये एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक आंकड़ा हमें लगता है कि इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो पाएगा इसके अलावा जो एसेट सेल प्रोग्राम है वो भी थोड़ा टफ चल रहा है बिकॉज इन्वेस्टर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और फाइनेंशियल मार्केट भी काफ़ी अप एंड डाउन या फिर वॉलेटाइल चल रही हैं तो ये कुछ चैलेंजेस हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने और शायद इसी वजह से एस जो हैं उन्होंने हमारा जो एस के कुछ लोग भारत आए हैं उनके ऑफिशियल्स और दे आर हैविंग ए चैट विद फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अलग अलग आंकड़ों को देख रहे हैं और वो भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव फेल नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं इसी वजह से अलग अलग एजेंसीज ने हमारा जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 6.2, 6.4 ये सारे आंकड़े एस्टिमेट किए हैं दैट्स एवरी थिंग इन टूडे इज़ अ डिस्कशन डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू सून टुमारो गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद